花叶无数次，问过我自己，为什么我要留在这里？我全力奔跑，却还是迟到，是不是离开了会更好？原来我拥有很多幸福的味道，我奔跑在这里呢，不早离开我。那些陪伴我的人，眼睛笑着，相信我，风吹过的时候，就是我来看你。就是你来看我。核心升级，能够发光眼霜，注入小黑瓶灵魂成分 ，Y O Seven， 淡纹更淡黑眼圈，邀请您观看，我在他乡挺好的。你觉不觉得我这个人有的时候挺自以为是？就是那种以为自己什么都对，想的都挺明白，其实是在坏别人的事儿。我知道你想住大房子，你想赚大钱，你想买包买衣服，但是别人都向往的生活，有可能就是你嘴里说那包，又出去人吧。那错都在我身上吗？都是我的错吗？一口喝下四种维生素，状态到位，脉动有我。胃痛快快快，快脚打喜！威药品牌达喜带您进入正片内容。等一下，师傅。抱歉啊，赶时间。干嘛呢？这是哎呀，弄这么大太阳能，你就把把啥子？多少？嗯，谢谢太阳。嗯，你这么早，奶奶跟你一块儿。嗯。刚好，那个你俩在别人剩菜剩菜，真的，我今天就给你俩拼箱来了一个大清早，你下次再吃那些东西。还有就别老给那个狗狗吃人吃的，我们看它多胖啊！好，走了啊，默默。哎，跟姐姐再见。嗯。哎，咋了？怎么？嗯三江冬雪同学，我呢有一个事情想跟你俩通知一下。有事儿？怎么回事啊？啥事儿？她男朋友啊
，真的，他男朋友了。这，这真的假的？这这这，谁呀、啊？就就那简一凡，上回来咱家那个。简一凡？哦，对对对，就上次咱们去。对对对，那个那个领导。啊，对对对，是是是那领导吗？哎呦，那会儿我俩刚好，然后你在又那么多事儿，家里我想说再稳定上，稳定下来就告诉你，那这不是稳定了吗？我就说赶紧给你俩说一声，哎，你二位要是不嫌弃，今年过年我把他领回来，你俩拜年。好、啊，你挺好，挺好，挺好。我姐夫啦，啊，来，握个手，真乖，乖，我走啦，慢点啊、哦。嗯。嗯，好了，走了啊！老、嗯、板，你俩都听话啊！爷、嗯、爷，以后你的脾气也得改一改，别动不动就吵架，感情都是吵没的。别像我跟你爸以前似的。妈，我们要走，我一直吵的，吵吵吵吵吵吵吵，还不是为你好吗？那说到底，以后你的日子是跟婶子唱过，又不是跟妈妈过一辈子。哎。怎么说话呢？那我、啊、刚过完年走了是吧？哎呀，好了好了，我知道了，嫌我啰嗦。喂，哎，哎，是我是我。好好好，我都准备好了。好好，哎，再见再见啊。谁啊？哎呀，没谁。没谁是谁啊？我同事找我有点事儿。哦，叔叔。哦，那是真的呢，我都长大了，你找一个呗，我还能给你参谋成。行了，你管好你自己行了啊。弄出干净，他们车怎么还没到？哎，来了，车来了。哎呀，哎呀，哎你好，你好，你好，你好，吃饭了吗？吃了，吃了，吃了。哎，你好，拿了多少呀？拿了，拿了多少？哎，你咋瘦啊？瘦了，瘦一点，瘦一点的，瘦了。你那也吃胖一点啊！好吧，好吧，啊，嗯，我走了啊，抱着给我打个电话啊。太冷了，哎，我知道，啊，走吧，走吧，走吧，走了吗？哎，一路平安啊！不要你们太哎，拜拜拜拜拜拜拜拜。想去，必须想去。那行啊，那那这么说定了呗。我要提前感受一下在东北过大年是什么滋味，毕竟我也是东北女婿。你啥时候回来？再过几天吧。你说那个地儿啊，真那么好，那都玩的不亦乐乎了，要不你别回来了。还真是，下次你放假一定要带你来一次。这个地方真的是来了就不想走了。行，每次休假咱俩一起去。好啊，不会说啦。我这边洗个澡，然后就睡觉了。明天一早工作。拜拜。挂了，拜拜。狗粮撒完了，尝尝吧。这就是你准备拿去参加 COE 的豆子。嗯。真不错，不错吧？没想到你小子真做到，后悔了吧？我就说当时让你跟我来，你也不来啊？我说你在我这儿吃我的、喝我的、住我的又玩我的，是不是也该考虑考虑我刚才的提议了？新春家宴的菜单群发给咱们重要客户，别漏了啊，一个都别漏。嗯，食材方面，鲍鱼、海南扇鸡，嗯，辽参、黄鱼，这些都得提前订。所有的这些食材，让采购部每天同步更新订。嗯，嗯，吃饭吧，吃饭了。哎呦！干嘛你、啊？哎，不是你怎么不给我微信呢
，你发我就得回啊，在哪呢？我机场啊，在机场干嘛？嗨，我想你这不也不理我了吗？干脆啊，我去公司。汪谁呢你？不是，怎么了？不信，行，你不信你等我啊，我给你打视频。你看啊，我现在已经在机场了。你是干嘛呢？我告诉你，我呀、啊，一会儿就去托运了。我跟你说啊，啥意思别动啊，哪儿也别去，我现在过来错了，开始。错了啊！我错了，我自己没事。我一把岁数了，我在这儿跟你装厉害。一发一发，你做那么多，我都磨磨唧唧的。我想清楚了，我不那样。我错了，我想清楚了。刘总，我真的。咋了？行李刚吐完。我跟人说呢。不是，不是，等会儿，等会儿，那女的呢？啊，我没脱鞋，逗你玩呢。你有毛病啊你！你知道我以后都过来闯多少个红绿灯，你是不是有毛病？别生气，你耍我好玩吗？别耍，我随口一说，你这么多天不理我了，是不是？我。哎呦呦呦！你你是不是有毛病啊？你这人！逗我好玩吗？我没逗你，我就在机场，我接我妈来了，我妈不能回来。你妈回来不隔离，在这等着你接接个寂寞的人。这还说啥了？我就是接个寂寞。但我妈说了，这人比较花比较多，就是形式比较多。我们家之前就这样，我爸就这么对我妈。每次来机场提前闹，把花准备好，我爸就把我妈惯坏了。但没办法，我爸就对我妈这么。但是我跟你说，只要你跟了我，我肯定保证对你比对我爸对我妈都好。<笑>绝了你！我这刚刚在这干嘛呢？我都我都没有尊严了，我都。跟我说，佳佳，我之前跟你说的每一句话都是真心，真的。你看，你就得大老远跑过来，跑我走吗？你不也怕我一走了，咱俩就彻底完蛋？所以你是喜欢我的。你觉得呢？啊，喜欢喜欢
Não me ouvindo. Sim, mas...想辞职呀？我问你话呢。我跟赛文谈过了，但是不会太快就走，因为手头还有一些工作要交代，估计。为什么呀？我想换个环境。那你辞职了，为啥不跟我说一声呀？你上飞机之前我还给你通电话，咱俩还好好的。你有很多时间，你跟我说一声，你为啥不跟我说呢？我今天一来公司我就找你，我找你去，我要去天台找你。我跟你说，花园都烂了。秦芳，你先别哭。我一进来，人家就问我，跟我说你辞职了，问我知不知道，我都不知道怎么回答别人。我想把手头的这些事情都处理完之后，我再告诉你。你还有啥事儿跟我说呀？你怎么那么多事儿啊？你愿意跟我一块去云南吗？其实之前木木就跟我说过他的咖啡因，我当时没放在心上。不过我这次去了云南之后，我觉得大有可为。最重要的是，在那个地方没有大公司的勾心斗角和时间成本，我可以更自由的发挥我的长处。为了是云南吗？其实我去了之后，有一半的时间要到处东奔西走，大打小杀。还有一半的时间就要留在云南，和木木一起搞研发。那我懂了，也就是说，以后除了你偶尔来北京出出差，咱俩也很少碰面了，对吧？所以我刚才才问你愿不愿意。我不愿意。这一半，你在做这些决定的时候根本没有想过我。如果你是在辞职之前跟我商量，或许也可以考虑一下。谈恋爱是两个人的事情，你根本没有给我选择的机会，就是在通知我。乔乔一饼，走吧。五饼，他五饼啊。好吧。咋不咋？韩子。不用去，我气儿都没办了。谢谢。我给你记下这，少两块吧，一条龙先生。来吧，你再给我记一什么事儿？嗯。你，嗯？怎么着？你跟沈子畅到底咋回事啊？能怎么回事啊？就那么回事呗。哎，我回北京他也没找我，我就想。就分手呗，去。好，没事儿，你呀肯定能找更好的。哈哈，我有什么别说。你那念佛珠那个，嗯，你咋回事？念珠子可以让我心情平静啊。平静了吗？挺好的。你真有异地恋啊？我告诉你，异地恋很危险的。异地恋就异地恋呗，无所谓了。感情这种事儿嘛。随缘吧，也不对。那怎么着，真要分呗
，有多大的矛盾啊？能会会有啥问题，你就找他一趟，全能解决，有什么不能说的聊呗。找他跟他聊啥呀？你说这人多不尊重我，这么大的事情，哎，连商量一下都不带商量的。我我能拦着他，我不让他去，我是那种人吗？对不对？他现在倒好，他通知我，那我不乐意。他还说让我跟他去云南，我去了我谁都不认识，我去干啥呀？我相信了怎么？该说不说啊，在云南还真有钱。该说不说，你不用说啊。我到现在我都想不明白，哎，这北京是哪儿不好？怎么就容不下一个他了呢？不是哪儿都不好，那甭管北京好不好，甭管好赖的，那自己选择就不后悔就完了嘛。别说了，那你想那么多。哎，你干啥呢？你咋还在这儿呢？那我怎么？对啊，麻将打完，麻将搭了再说麻将。不是，谁是麻将搭的？我告诉你，我是今天的主角，我是 super star。做啥 ？super star。我那个，接下来是这么回事。今天呢，我本来找你俩来呢，有一个非常私人的小事情想跟你们公布一下。呃，但我看你们俩今天心情也不是特别好，我觉得换一天说也是没关系。嗯，就是。你俩，你说你说，我简单说，我知道了，就是你俩好了呗。你说这事儿，你俩还互相谦让着，你俩真不是那种说两天，你当我俩也是跟你一样。哦，不是你们不意外吗？就，哎，我这这这，你俩，我这你你俩活该分手。啊，说的，不是我的意思是，我刚才很顾及你们感受的呀，好吧？你们不舒服，我就没有讲的呀。哎。李大伟，你啥态度啊？你们俩姐姐找到幸福哎，真好啊！哎呦，我的妈呀！哎呦，哎呦这事你知道吗？我不知道，我们就下和他俩好了。哎呦，我的妈呀！哎呦，什么态度啊？那、哎、这事我没看出来，我也没看出来。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦哎呦哎呦你俩好。兵力十足，燃痛快！感谢合作伙伴康师傅冰红茶的支持。雪天松泰 997， 高端盐买雪天，带你进入正片内容。笑什么？哎，紧张。<笑>紧我紧张什么呀？我有什么好紧张的？什么让你紧张？有点先回公司。哎，别别别别别！妈的！哎，害怕了。喂，喂，喂，我跟你说，照片我都给妈看了，放心，我自己记下。你为啥得看我照片？看照片我就完了，我不是那种要看照片的。我跟你说，没事吧？没事，咱俩事儿啊，我都跟妈说完了。你再看看谁是熟人啊！给你看，你妈是不是？说啊，好、啊，不，说我啊，说我呀，跟你在一块儿，咱们兵的话，嘎嘎的，什么巧珠，什么乱七八糟，兵的话，我自己就说啊。行了，别紧张啊。这是，哎，哇，儿子，哇，这个，我爸特意嘱咐我让我给你，来，算你有良心。哎呀，还是我老公对我好啊！哟哟，你儿子对你就不好呗。<笑>走吧。来<笑>、啊，妈。哎，来来来。妈，介绍一下啊。嗯。我女朋友季兰佳。你好啊啊，叫我 Ada 好了，大家都这么叫我。Ada， 欢迎回来。谢谢。行了，都别在这杵着了。季兰佳。特意找一个餐厅，说要给您结婚，咱先去呗。走吧，咱们还是在家吃吧。我这在酒店都吃了半个多月了，要不去你家吃？你不介意吧？嗯，行
，行行行行，我走，上车上车。走吧，媳妇儿。哎，妈，可算结了！你这爷干嘛呢？住这边。可不有事吗？有个好事儿要告诉你，我们主任最近调级，他报了我，我可能要升职。是吗？哎，那你可得好好干啊。可这升职了，以后会不会很累呀、啊？哎呦，一点怕什么呀？赚的还多呢。嗯。你你在哪呢？哦，我在外边呢。外边哪儿啊？外，在医院呢吧？哦，那个什么，我那同事住院了，我来看看他。谁住院了？不认识。那你手机拿远点，你给我看看呀。干嘛呀？我看看谁嘛？哪个同事住院了？你，刘总，这帮人呢？哎，在线啊。哎，好好好，我马上回去。妈。你住院了？你什么病啊？你住院了？啊、嗯？什么事儿啊？没事儿，没事儿，没大事儿啊。什么叫没啥大事儿？你到底怎么了？说。哎呀，我班上长了个东西，做了小手术。你都做手术了，还叫没什么大事儿啊？你到底怎么回事儿啊？你怎么瞒着我呢？嗯，就是元旦之前，本来想做手术，你不说你回来吗？我就寻思着，你走了我再做。哎，行行行，你别说，你别说，我我先我先订票行吗？哎，别别别，回来干嘛呀？我都做完了，我是个囊肿，我是肿瘤啊！别回来了，又折腾什么呀？走。妈，你怎么这样呢？你怎么那么大的事儿你都没告诉我呢？那你着急吧。再说跟你说有啥用啊？你又不是大夫。哎。那你手术这点谁照顾你啊？那你过来吧，同事也过来了，没事，你们出院了，好得很。现在你看不见多精神，是不是？啊，对不起，不哭了不哭了啊！行了，你去忙去吧，啊，你好好工作，妈妈就放心了啊。南家，谢谢你，不客气。我觉得多住几天，我们俩带你好好玩玩。北京别的我不敢说，好吃的馆子我还是知道一些。哎，我听欧阳说你经常出差，你是在国内出差多还是在国外？我以前做经济口贸易的，那个时候经常往国外跑。后来我就赶上做验证策划，一开始也去那儿找食材嘛，得往国外跑。后来就这几年不怎么去，一是供应链已经稳定了，不用我自己跑。那就是那些高端的食材，现在国内都有替代品，所以也不用去。那真好。哎妈，嗯，你这次回来待多久？我打算这次啊，多待一段时间。我想把你姥姥和姥爷的老房子给处理了。老房子？嗯。哎，我怎么没听他们说啊？什么意思？我跟你爸商量了，姥姥姥爷他们现在年纪大了，嗯，把他们接出国。在我们身边也好有人照顾。嗨，别逗了，他们呀、啊、要能出国早出国，肯定不答应。所以啊，这个就是我这次回来的任务，我要想尽一切办法说服他们。那老老爷身体又不是不好，是不是？他现在身子骨那么硬啊？你说再说了，是吧？那要有人照顾，那不还有我吗？对不对？我把姥姥姥爷接出国，你以为你还会留在北京吗？你什么意思啊？哎，说好了啊，我自个儿事儿自个儿做主、啊
你做主多少年了？做出什么了？你到现在不过是个小猪，还不如跟我出国呢。我告诉你啊，我不去。南家，你别误会，我可没有拆散你们的意思。嗯，你如果愿意的话，我希望你跟欧阳跟我们一起出国。我之前考虑过，你做的这个行业，其实在国外也是大有可为的。你现在呢是把国外的东西卖给中国人，你到了那边也可以把中国的食材卖给外国人，一样的。嗯有点突然，我们没这么想过。李姐，这事儿啊，嗯，你可以慢慢想，反正我还要在这边处理很多事情。好，儿子，你之前贪玩也就罢了，你现在可是有女朋友的人，你要为你的未来做打算。嗯。哎，田总。嗯。哎，好，好。啊，旭晨。哎。行，我得把你家长打通，我马上给你送点礼物，我没接话。我。我我一会儿就上去，谢谢啊。田总。我先一会儿上去。嗯嗯，好嘞，好。哎，旭晨。嗯。你怎么还不上去啊？啊、哦，我我这弄那文件呢，我现在就上去啊。啥呀？叫我上来，人又不在。陈一凡，陈一凡，我没工夫跟你玩这个啊！你不来，我走了啊我跟你说，我现在没工夫跟你玩这个。你不来，我走了，我真走了。哎，这是我从云南给你带回来的礼物。就这，都是我亲手摘的。里边还有我想跟你说的话。你想说啥，现在就说。你回去打牌自己看看。没工夫打牌，反正你马上就去云南，想中多少豆子就多少，每天都可以中。知道你很生气，那你明天听我解释一下。那有什么好说的呀？我都辞职了，都要去云南了。其实我从小的时候，我爸妈就有意识的让我什么事情都自己做主，不管是上学还是去哪工作，都是我决定了之后再告诉他们，他们从来不干涉我。所以你觉得我在干涉你？当然不是，我是想说，是我错了。我辞职之前应该先跟你商量一下，但是有一件事情你是真的冤枉我，我真的还没有决定要去云南。我做这种决定之前，肯定是要经过你的同意的。我都辞职了，你还说你不是因为要去云南？我辞职不是因为要去云南，那是因为什么呢？是因为如果我不走，你就要走。啥意思？我实话告诉你吧，这不是我的意思，是老韩总的
。江浩这么一折腾啊，老韩总对公司内部这种特殊关系就特别的敏感。你们俩都在市场部，又是上下级，而且现在他还是二组组长。所以他不希望再有任何隐患了。说到底还是不相信，把我在市场部培植自己，成为第二个金浩。那倒不会，但其实我觉得这对你和曹曦晨未必是件坏事。外面的公司好的多了去了，我也可以把他写推荐信啊。而且我认识好多猎头，凭曹曦晨的能力啊。明白。我理解韩总的担忧。也尊重公司的决定，这就对了嘛。乔西晨留下，我走。其实，在我去云南之前，就已经和老韩总谈过了。这次回来就开始办手续了。你是不是傻呀？我什么职位，你什么职位？那真要走也是我走啊！这种事情完全可以跟我商量一下。其实经过卢以宁那件事情之后，我就想走。但是如果我当时要走的话，我会一辈子被这么一个黑锅所有的东西。当三勇跟我聊的时候，说我们俩之间必须有一个人要离开玉安，我当时就在想，这不就是天意吗？天意，你咋不说黄大仙给你托梦呢？现在还能挤兑我，说明你不生气。生了气。行，就算辞职这事儿是我冤枉你，但是我也不喜欢咱俩的爱情里面要搞这一个什么自我牺牲这一套，有什么事情都可以商量。那你去云南呢？我是真的还没有决定要去云南，不信我现在打电话给妹妹，你自己问她。我不想问她，我就想问你，林一凡，我真的很想去云南，对吗？其实我这次去了云南之后，我的感触挺多的。我发现我更适合在那边的生活，这边没有九九六，没有雾霾，没有堵车，而且我可以干自己喜欢干的事情，在那边也没有像卢以宁、江浩这样的。我觉得我们去了云南之后，一定会过得特别开心。可是我还没想过要离开北京，云南太远了。你好好想一想，但是我希望你把这个能当做一个选项，可以吗叫个外卖吧，一。你好，季女士，你的外卖到。不用了。怎<笑>么那么闲呀、啊？这不是快过年了吗？工资也没什么事。再说，简总都要走了，你说我也舍不得。哎，那你就抽空陪陪你妈呗，我问陪陪。哎，我妈那天说的事儿，别当真啊。我压根儿就不可能跟她走，又没跟我老老的，她那简直就是……再说。你妈要坚持吗？所以我这不找你来了。找我干嘛？济南家同志，我现在特别认真的问你一个问题啊，你愿不愿意跟我去国外？这么难的问题，我不能跟你去，我事业在国内，家人朋友都在国内，没法扔下他们给你走。是，今天早就料到是这个答案啊，但是听到还是有点伤心。嗯，那是因为我不给你虚幻的希望，所以我才喜欢你。切，我也认真跟你说过这嗯。就算我要走，我也舍不得你啊！放心，我
啊，十四岁那年，我爸妈带我回来看我姥姥，我就彻底爱上北京了。我告诉你，这么多年了啊，这地儿就是我家，北京它就是我家，不可能走。但是吧，我妈还确实有点难搞，所以你帮我，我商量吧。哎，爱你。哎<笑>，快吃坨了吧！行，媳妇儿，我问你个事儿啊。嗯。觉得跟我在一块儿，是不是挺安全的？嗯，那你笑什么呀？我猜猜啊，你妈又跟你说什么了？嗯，不是，嗨，没有，我就自个儿在那琢磨嘛，对吧？你说换我，我要是小姑娘，找了我这么一小子，那我这破助理的工作是不是？那我自个儿还没找到未来呢，那更别提咱俩的未来了。你觉得咱俩的未来是什么？说实话嘛，嗯。还没想那么远、啊，听好了啊！我不用你给我安全感，我自己想要的话，我自己能给自己。所以你只要松弛的在我身边做你自己就可以了。别再亲你！别怎么亲亲亲亲亲的，你们走走话有人在交代，哎，你还吃了去医院吗？季青期怀孕育儿好帮手，美优 A P P 带您进入正片内容。你怎么约我来这儿啊？我第一次来这儿也说了一样的话。这里，魏大爷。这可没事的，那今儿不管事，给你挑个好吃的，心里美。跟着那小子，我学不出好，真挑好。得嘞，哎呦，要不给我削一下，我车里吃。这那么多事儿，我有他事儿多。尝尝。老杨说他从小喜欢吃姥姥给的。所以我猜你应该也喜欢吃。我还真有点怀念那个味道了。以前小的时候，每到冬天，我妈都喜欢把这个萝卜皮削下来，然后拌凉菜，剩下的萝卜就给我们当水果吃。现在生活水平都好了，什么水果吃不着，都没人想起来吃这个。还是那个味道。你约我出来，不光是为了请我吃西珍美这么简单吧？慢慢吃，带你去个地方。我期待哦。刚才是带我怀旧，现在又来带我欣赏城市的景观，让我猜一猜。你是想劝我不要带欧阳走，怪不得欧阳聪明，果然是愚蠢。恭维我是没有用的，我是不会改变主意的。我没想让你改变主意，但是我挺确定的是，即使你再想让他走，只要他不愿意，你也没办法。你这句大实话太扎心了。你想听听我为什么留在北京？我当然愿意听。其实像我这样的外地人。当初来北京，可能跟你们当时去国外的想法是一样的。我在这上大学、毕业、上班、升职、加薪，到最后自己出来做公司。这个地方给了我追求梦想的机会，让我开了眼界，让我确信，只要有本事、肯努力，就真能过上好日子
。当然，我也焦虑过，因为人太多，竞争激烈，压力也大。但是我活到三十六岁，最庆幸的一件事情就是没有逃走，最难的时候都没有。这个城市的包容，让我找到了相信自己的勇气。无论是事业还是爱情，都让我等到了最好。这样一个地方，我怎么可能舍得走？我理解你所说的，但是欧阳跟你不一样。当初我跟他爸爸带他回来探亲，结果他说什么就不想走，搞得我们没有办法，所以把他留在北京上学。那个时候他还小，贪玩一点都不是，但他现在大了，不能贪玩一辈子。说实话，我们家也不是什么大富之家，未来还是要靠他自己去努力。他留在北京，能有什么机会？那你怎么确定他去国外就一定能有机会呢？或者说，你觉得什么是有机会？刚才我带你去的那家店是之前欧阳带我去过的，当时我出了点状况，急需要几箱柿子，怎么找都找不到，急得我哟。结果他轻而易举的带我去把狮子拿到。我在这个行业里做了十几年，自认为也是找食材也是一等一的高手嘛。但是让他给找到，我当时就觉得他对这个城市的了解跟我们是不一样的。他没有目的性，他是真的很喜欢这样。我刚才说他不会跟你回去，不是对我有信心，是对他。对他喜欢这儿的心有信心。其实，欧阳比你想的要成熟，他很知道自己要什么。你看现在的北京，肯定跟你走的时候完全不一样。北京现在挺好的。有接地气的四合院、胡同，也有高楼林立的商业区 CBD， 国外有的这基本上都有，但是这儿有的，国外不一定有，包括工作的机会。如果你真是为了欧阳好，你就信他一次，让他试试看。可能在你心里，他还是个贪玩的孩子，但是在我心里。他是个值得信任的男人。也许我知道欧阳为什么喜欢你。沈德昌。我知道你不想见我，但我保证，这是最后一次打扰你。今天下午三点，篮球场，我等你。哎，什么造型啊？这是什么地主家的阔少爷啊？怎么样？哪来的车呀、啊？是这朋友的二手车，我看便宜我就买。怎么想起买车啊？我就是想冬天也能接送你回去，给你一个温暖的港湾。我这次得好好写。我妈说了，要尊重我的决定。我知道你一出手准成。算你有点良心。请上车。
。哎，同学，同学，同学，同学。好、啊，请问那个你学校操场在哪？你不是我们学校的？我们不是，但我哥们是，我们约一块踢球去。那你跟我去吧，正好我也去。我跟你，啊好。啊，对不起，对不起，对不起，对不起，我没有想到我我们会打加时赛。我都等半个多小时了。哦，好可怜啊，宝贝，你是不是都饿了？还亲一个，嗯啊。你要是要给你亲，哎，就亲一口啊，亲一口，亲一口肯定就好了。我亲。哈哈哈哈哈！哎呦。你就是我的小星星，挂在那边上泛光明。我已经决定要爱你，就不会轻易放弃。海上流浪的许愿瓶，每个心愿都是为你，就算不能够在一起，我还是为你担心。哦,哦，窗外的天气，想你心忐忑不定。如果这是结局，我希望你是真的满意。哦,哦,哦，你就是我的小星星，挂在那天上反光明。我已经决定要爱你，就不会轻易放弃。对不起，你还记得这一声吗？就是你第一次表白的时候你跟我说，嗯、呃，跳的小星星当了好多人的呢。还有每次我们生气的时候、吵架的时候，你跟我道歉的时候，你都会承认的。我当时就在想，如果我眼前的这个人一辈子不可以过这么好的话。我该多幸福啊！选我。就怕你一说，你打断我，就后悔了。沈子超，我们，我们，我们分手吧。我知道，就算我不说，你也想想我要跟我分开了。所以我，我我见过的你可不要自作多情。我不是纠缠你啊，我也不是抓着你不放，我就是想跟你说，喜欢你是我许言，这辈子做过最不后悔的一件事儿。嗯谢谢你曾经对我那么好，谢谢你曾经爱过我，谢谢你总是总是围在我身边，屁颠屁颠的转。所以我就想，就算分开了，也给彼此留一个美好的回忆。我知道你以后也会爱上别人，那可不可以？可不可以？慢一点，忘记我
，就这样。嗯嗯，徐徐安，对不起。我也不知道为什么会这样。我喜欢你，但我不知道为什么就是不能在一起。没有对不起，我们，我们。我们已经很努力过了，对吗？就算今天是见你的最后一面，哎呀，我也不哭了。这是我们最后一次见面，我希望大家都开心一点呗。星星有落疲惫的街，不想一天我看过蝴蝶，脚下不曾狂野，人生海海本色冒险，不想一天我看过蝴蝶，像一个一个春来。我们都随地潮流浪，时间会懂得每种倔强，云雾轻鸟就飞，风帆路外看世界晴朗。我把故事讲出来。那行不行？别逞强，我跟你说，一会儿我又不想又背你回家，挺沉。反正也送不了几次。你今天找我来，是不是想给我一个答案？好，请。陈一凡，我喜欢你。我知道，但我不能跟你走。这个我也猜到了。嗯，这几天吧，我去了挺多地儿的，不知不觉我就没想到我在北京留下还挺多。我跟你说，我觉得北京很大，特别大，很多人都来。所以我最近觉得北京也挺小的，至少我心里装得下它。我在北京挺踏实，也挺舒服的。作为我的事业，我的朋友，所以我不想离开。没关系，你不走，我可以留下来。哎，我问你啊，你为啥那么想去云南呢？嗯
，因为我在云南有很多我想要干的事情，不管是在延安或者在其他任何地方，我都在帮别人做咖啡，都是别人的咖啡店。我想有一个自己的咖啡店，这件事情想起来就特别酷，是不是？是。我跟你说，我在延安那么久，看你啊，说哪个项目都没有你现在这种。就眼睛里发着光，你知道吗？你应该去。我也知道我应该去，但我们没事儿，没关系的，真的。哎，其实你想想啊，你想去云南，就跟我想留在北京是一样的。我不想你在我和你的理想中间做一个选择，我也不希望我们俩的爱情里一定要有一个人妥协，要委屈。不酷，对吧？而且，我跟你说啊，我从小到大，我真的我都没谈过异地恋。或许你去那儿没几天，你觉得挺没劲儿的，你就回来了。或者，我我哎，我又想过去找你了，都有可能啊。我们还年轻呢，一切皆有可能，一切皆可以尝试，对吧？对，我们家乔西晨说什么都对。我跟你说过，我是一个对家没有任何概念的人。但是认识你之后，我想有一个家，我会想你的，会会。一路顺风。到了，哇，看着不错呀！哎呀，挺好啊！哎，嗯，没事儿。这北京最好喝的咖啡，慢慢也不怎么样啊，人呢？老板，没人啊？那先走吧。哎，不用走。我今儿让你喝了，今儿你就得喝了。好，怎么人不在，怎么？来，尝尝。看行不行？怎么样？你可以啊，真会呀！我告诉你啊，我会的东西那可太多了。这个啊，我就一直特喜欢。哎，我告诉你，你简易凡都夸我有当咖啡大师。你真喜欢就学去呗，不就是考那个咖啡证那个？我呀，怎么包庇你？有正事儿啊你！还有啊，嗯、呃，家电。以前是我朋友的，但是打今儿起，跟那车一样，都是我的。我就记得你跟我说，你不太需要我给你什么安全感，但是我会想啊，我觉得我妈说的吧，也不是全没道理。嗯。我就是想告诉你，不管以前什么样，打今儿起，我对咱们俩的未来是有规划的。是，那车是二手的，店我也刚开，但这是即使我想做的事业，也是我对你的承诺。真走啊？嗯，该走了。嗯，哎呀，我就是没想到，你收拾我们这几个人里，第一个回去的居然是你啊！之前我也老说我不回去
但是你看我也没走，是不是？我老觉得走了好像，这就是输了。但我现在想一想，谁规定的回去就是输了呀？挺好的。哎，嗯，你挺有勇气啊。呀、啊，这北京，多想留在这儿啊！这楼不高呀，什么都有，偏面向你。那后来呢？让我特别依靠的那个支撑就没有，我就觉得，哎哎，对，这次回白山，我觉得我不想买啥，啥都有，想要啥什么都有，而且还有我妈，然后也没人在意我别的是什么包，我就觉得特别开心，特别快乐。你说这大伙儿急破脑袋往北上广钻，钻进来想干啥？不想成功吗？你说成功是个啥？谁不想踏踏实实过个暖和日子？这个叫成功。你有一个喜欢的人，有家人、亲戚、朋友喜欢做的事儿，这些全有，这叫暖和日子。虽然没想过离开北京。但是我支持你，我非常非常支持你，我也支持你，但是我会想你的。哎呦，哦、天下没有不散的宴席。但是只要你想，那个情谊就不会散。我不管隔多远，反正你俩就永远是个同根班吧。我说错了，我们下次。撒，快闪，我们下。之前在北京的时候都没来过长城，现在离开了反而来了。我们不都这样半推半就的往前走的吗？我觉得以后还有大把的时间，那些错过的遗憾呢，都能再找我回来。其实有时候啊，错过就是错过。我没错过你就行。跟谁学了？哎，不是，那最后那两位，你俩能走再慢点不？这不是给你们留出四位聊天的机会吗？来喽，来喽！你说姐，怎么着？这几天走啊？后天就得走，那边有客户要视察种植园呢。嗯，是啊，我在那边唱歌呢。人家说你唱歌是有个三位嘛。想好了，那谁也不想唱，你靠自己，你还大方的会白唱。那我又回白山，再养张你。你你快养张养张我吧，早该养张了。好漂亮！一天给我聊绕的啊！哎呀，一天天天总说想来爬座长城，一次都没来。我们这也是帮他完成他想做的事。有什么想跟他说的，说吧，在这儿。我先说吧。嗯。林江，你还好吗？你离开我们已经一年了，这一年呢，大家变化挺大的。我现在挺好的，许愿也挺好的，南佳姐也挺好的，你在就更好。晶晶，我想你啦，我超级想你。走，时间来。
吴晶晶，我呀，现在在老家找了份工作，我现在靠自己都是，而且我得了个那叫啥，你知道吗？优秀员工，能想啥叫优秀员工不？想到爆炸我！我也想你，我爱你，嗯。老妹儿啊，我会过得非常非常好的，我会非常非常想你的。风吹着我的他的手，娇娇，我们爱你。看我逐步慢慢走。我曾想靠自己的努力，在这座城市拼杀出一席之地，也曾在坚守还是离开之间彷徨不决。现在我终于明白，无论一个人走到哪儿，心安的地方就是故乡。我迷恋这座城市的繁华喧嚣。却也舍不得故乡的温暖和亲情。经历过得失之后，我才懂得，有爱、有亲人的地方才是家。这座城市给过我伤害，也给了我想要的生活。人生总要面对很多个十字路口。我希望每一个人，今后的每一个选择，都能无怨无悔。我最亲爱的朋友们。原谅我没能亲口和你们道别，但每个人漫长的人生路上，或许都会有一些难熬的瞬间，请你们一定要相信，再长的夜也会天亮，再远的路也终将到达。因为你在，永不是孤单一人。一天天练习，人生完整。大的意义，别忘记沉迷与守恒痕迹，也不是梦醒。谁的理想划过城市缝隙，在世界灯塔远难日历，故事重播折叠。星星有落疲惫的街，不想一天我看过蝴蝶，脚下不曾狂野，人生海海奔散冒险。不想一天我看过蝴蝶，想应该何处来？我们都随地漂流了，时常会懂得每种倔强，云雾星呀，就飞，风帆路外，看世界晴朗。我把故乡当作家。
不缺点，自信有我疲惫的肩。不舍一天，我看过蝴蝶，像一下雨下出来，我们都随地飘了啦。时间挥动的每种结痂，云雾心要准备，风把暮霭吞噬且晴朗。我把故乡真身上。